吴奇呀，你无极师说的大徒弟十分了得呀！你作为无相的首徒，有什么要说的？早就听说布博师弟的剑法超群，今天我就来领教一下你的太极剑法。师兄，你。没有想继续切磋的，那在下就直言了。此次攻局，我不齐认为无量师祖是掌门的不二人选。这。小公。兄，你也知道，吴相已经是垂死之人了。武当的新掌门，除了我吴亮，还有水林。啊，当然我知道，你心有不甘，不闻道长也心有不甘。可是呢？为此，萧公。推选新掌门，我这武当派的中州大侠怎么没人邀请啊？武当分为俗家与内家，这内家掌门，自然是从内家人当中选择。哦，吴亮长老的意思便是，这掌门的选举却是
，没有我谋藏浪的石楼。今日公举，我师父刚刚当选。住口！我还没比呢。你，谋藏浪，你竟然和锦衣卫兴师动众来到武当，到底所谓何事？这便是皇上的圣旨。他们怎么会有圣旨呢？肯定是皇上给的呗。还没见过这种阵势呢。武相，掌门听旨。武相掌门，闭关了。闭关。哼。武相掌门，乃圣旨中提及之人。我父亲在京城接旨后，须拿无相问罪，他休想逃避罪责。那就抓他出来！你敢？你放肆！圣旨在此，还不下跪？格杀勿论！小心你的舌头！既然无相掌门闭关。那就武当中人，你们跪下来一起听旨吧天承运，皇帝诏曰：太昌元年，武当进献之红丸导致太昌帝驾崩，本应以叛国罪论处。念武当掌门，愿以一己之力承担武当罪责，故从轻处置。武当一派可保留国教之名，但即日起，武当须将全部武功典籍上交。武当弟子皆不可再继续修炼武当武功。由朝廷指派的新任掌门，中州大侠谋苍浪，执掌武当，钦此。何等神圣之事，让一如修未干小儿来宣读，太儿戏了吧？于是怀疑这圣旨有假。无量，普天之下有哪个吃了雄心豹子胆，敢拿圣旨而戏？看来两位道长是要违抗圣命了。听到，有几件事不明，请。先帝服下红丸之前，已身患重病，显然是有人别有用心，将先帝驾崩之事嫁祸于武当红丸，此为无稽。我武当身为国教，代代传承，如今我等弟子不得习武，此为无礼。你谋大侠身为武林中人，却靠朝廷任命篡位，此为无耻。武则长老的意思是，我谋苍浪靠的是圣旨，而不是实力喽。现在，我某某就将圣旨这一高歌至上，以武对话。哼哼。有谁不服，尽可上来挑战。有谁不服，尽可上来挑战。我来。是师傅。空童派学
元空门，鹿晗。武当派，不回。苍狼，让贫道来会会你。我已经说过了，你们可以对我不公，但我应抗生命之死。与我比试，包围，领袖功。山上撞钟了，一定是出大事情了。现在不管武当山上发生什么事，你都不要管了，还是跟我走。什么？我被逐出山门，难道永远就与武当无关了吗？玉静，我不是这个意思。既然你已经答应了吴相掌门，就应该不负重托，赶快去少林寺才对。还是走吧。你说的很对，可是钟声撞得这么急，我实在放心不下。那也不行，我们赶快走。上马。走吧，李靖，别看了，啊，走。
师兄啊，毛藏浪来了。我在等他。那，师兄你，我就是要让他死心断念，才能保住我武当一脉。静儿，交给你了。武当的传承也托付给你了。哎，生也死之徒，死也生之始。<笑>好了。走吧就不信轰不开宫门。父亲，这凌修宫的宫门乃铜板铸剑，确实难得。你说要将真宫至宝当做见面礼的，非但没有见面礼，还逼我开了杀戒。你无量，只要你让无相献出真宫至宝，我让你做武当的掌门。你呢？我是天下武林霸主，岂在乎？区区武当。好，我把布希叫来。你去。
人带到了。嗯，不齐呀、啊，你都看到了，就是武当弟子全被杀了，掌门也不肯出关。作为武当监管，我必须更正了。长老打算如何更正啊？皇上的圣旨是给无相掌门的，身为掌门不应该逃避罪责，而让弟子们受过。这也太有失真人之德了。我有言在先，无论如何不能伤害师祖。快相，你是强弩之末，强行运功，死得更快。生，也死之徒；死也生之时，殊之奇迹。你可感悟了？朝廷万罪，我已无奈。来到这神圣的金鼎，不得携带兵器。你身为武当俗家，这点规矩都不懂了吗？大师兄，冒犯了。<笑>好，有什么话你就说吧。快点！快点！快走！快点！快点走！灵儿，快走！师傅命令，速去藏经阁，待会儿要见机行事，记住了吗？一会儿一定要小心。不准说话，快走！哎呀，我知道！干什么你？你推我干什么？你们干什么？不准动我！不准动我！太过分了！这个人，师傅，老实点！快点，快去，快去，快！老实点，老实点！师傅，别推我们！老实点，快走！干什么你们？胆敢在这闹事，信不信我宰了你们？带走！走！快走！走！快点！快走！走！谋藏了，想过没有？你即便是称霸武林，能改变武林什么？即便你得到了武当，你又能从武当拿走什么？你到底是什么意思？强者，死之徒。弱者生之徒
，孰强孰弱，又岂是一时可决定的呢？啊！武当的宿命，自有他的因果。说的有理，就是因为你武相太软弱。才应该由我这个强者来执掌武当，这就是武当的宿命。你用卑鄙的手段得到了武当，那只不过是武当逃不过的劫数，而并不会影响我武当的未来。如此自知，我武当必将是。无限风光啊！死到临头了还逞口舌之快，师傅，原来是你偷食了红丸。你说的没错，武当进攻的红丸，都在我的丹田之中呢。若不是这红丸的纯阳之气与魏公公的纯阴内力相冲，也不会成就了我现在的神功护体。<笑>魏公公觊觎天下已久，他不过是利用红丸这个机会而已。太常帝服下的是武当奉上的见血封侯的毒丸，一切皆是宿命。从我武当被封为国脚，向朝廷进贡红丸起，便注定了今天的结束。结束？哼！如今天下烽烟四起。大明江山岌岌可危，武当虽为国教，却不知为朝廷分忧。现在魏公公设下这红丸案，是为了保住大明江山，武当为此牺牲，也算是为朝廷尽忠了。王二方能重生，天下万物皆有道。我武当亦如此，大明江山亦如此。尔等恶行，将会被载入史册，为后人所唾骂。自古胜利这些历史，况且我又圣旨在手，名正言顺，我谋藏浪也是武当人。历代掌门都想光耀武当，我也不例外。我接任掌门后，与朝廷联手，抵御藩邦外敌，一统天下武林，攘外安内，忠义两全。到那时，还有谁会骂我谋藏浪？我将被整个武林奉为盟主，到时候。武当便是武林，武林便是武当。嗯，你向谁尽忠，又向谁尽义，你也太高估了你自己的利用价值，也太低估了天下人心中的公道吧。武相，别再啰嗦了，快将五刃古剑和所有秘籍交出来，我给你个痛快。无人古剑，子虚乌有，只是个传说。是不是传说？我心里有数。那秘籍在哪里？赶快交出来吧。秘籍在我身上，你来拿吧。
分呼万户，魂魄将亡，乃生从之，乃大归乎？缘起缘灭，周归原处。玉晶，啊，怎么进马了？别看了，玉晶，已经看不见武当了。师路好好的，怎么突然惊马了？会不会是武当出事了？你是武当的，又不是茅山的，你也会卜卦？我这是心发慌，东方大哥。武当，别想武当了。武相掌门让你去少林寺为了什么？不就是因为武当出事了吗？去少林，不光是为了治病吧？我负有使命。那还磨蹭什么？还不快走！就走，玉静，就下。我觉得咱们还是回去吧，回去，回去救我师傅还有掌门。然后呢？然后还有，他们人太多了，我们救不了武当。水灵姐，你师傅让咱们去藏经阁，为的就是让咱们救武当啊。我师傅给了我张纸条，在哪儿呢？不在这儿，在这儿。你怎么知道？我刚才看到你弯腰了。这好像一首诗啊！以化而生，又化而死，解其天涛，堕其天志，乃身从之，乃大归乎？缘起缘灭，终归原处。什么意思啊？不管他什么意思，既然你师傅让咱们去藏经阁，咱们去就是了。先把纸条收好，到了藏经阁，应该也就真相大白了。好。小时候读尚书，有句话：“心之幽微，若捣胡苇，射于春兵。”先生再怎么讲解，还是不明白，没感受。现在感受到了，瞬间就明白了。若捣胡苇，像是走在春天冰河上，随时都可能掉到水里面一样。少侠，这就是成熟啊！<笑>我的成熟和你有关，和我有关。自从。你来武当山挑战，自从土家的女儿会，自从认识你，认识了巧儿姑娘以后，少侠，巧儿姑娘喜欢你啊？是是，她喜欢我，她喜欢捉弄我。东方大哥，我姐喜欢你，那才是真喜欢。她以前从来不发呆的，自从女儿会以后，她常常发呆，那是在想你呢。随州到了，赶路吧。走，快点，走，快点。武将掌门
已自焚于武当金鼎，大家还需节哀呀！不要天尊。某沧浪大侠现在正式接任武当掌门，请各位按掌门就任礼仪逐级跪拜，以示敬仰。这也太不像话了！掌门刚刚羽化，他就这么着急吗？这也太不尊重我们武当了！太过分了！是，干出这样的事儿。武当掌门上任，乃武林之大事，应广发英雄帖，邀请各大门派参加见证。岂能如此草草了事？我父亲可是圣上钦点的掌门，有圣旨为证，还要其他门派见什么证？武当乃武林之首，武当新掌门，即便是圣上钦点，也要实至名归，否则难以服众。更何况，统领整个武林了。武亮。你出言不逊，是想和无相道长作伴吗？哼！毛沧浪混迹江湖，不是我武当的人。掌门无品无爵，根本就不是官。圣旨无法钦点掌门。来人，给我抓起来！父亲，你可知我为何要当着武当的掌门？得到唯有武当掌门才能修炼的武功秘籍，称霸武林，成为武林盟主吧？你错了。武当山是一座药山，而武当派最擅长的，除了剑术，还有炼丹。孩儿愚钝，父亲已经服下红丸一段时间了，早已神功护体，还要这么多药材，有何用处啊？防患于未然，以备不时之需。知道为何武林中人，就算是第一门派武当，也不得不受制于朝廷吗？这。孩儿不曾想过，因为朝廷有军队，如今天下纷争，替朝廷征战沙场，那是早晚的事情。我要用这些药，打造一支属于我谋沧浪的军队，武林就是我的了。父亲英明，难怪父亲连那藏经阁都没去。便先要来这炼丹房。武当之中保存着不少奇药，比如这八宝紫金锭，此药炼制极为困难，但功效非凡。虽不能叫人起死回生，但也可以从阎王爷手里把人捞出来。当然，最厉害的还属这进贡的红丸。孩儿明白了。父亲留着这帮道士，也是为了让他们炼丹。<笑>如此可教也。<笑>不过，既然是这样，那父亲也不应该伤无色呀。他可是管着炼丹房的。错，伤他正是给炼丹道士看的，这样他们才会听话。带进来。把人带进来，父亲。人来了，掌门，人已带到。你
把准备的药拿出来。